ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்ரீ குமரன் தங்க மாளிகை நட்சத்திர ஜெர்னல் பவர்ட் பை கூமேக்ஸ் நட்சத்திரங்களை வானத்தில் பார்த்தாலும் அழகு ஃபோட்டோவில் பார்த்தாலும் அழகு ஏன் ஒரு ஆர்ட் ஃபார்மேஷனில் பார்த்தாலும் அழகு அது கண்டிப்பாக நம்மளோட ஃபிலிம் ஸ்டார்ஸ்க்கும் பொருந்துங்க அவங்கள நேரில் பார்த்தாலும் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் தான் திரையில் அவங்க நடித்த பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்தாலும் ஒரு தனி எக்ஸைட்மெண்ட் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்டார் நம்ம ஷோக்கு வந்து வெளிப்படையாக பேசினா எப்படி இருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம ஷோக்கு வந்து கலக்க போகிற அந்த சூப்பரான நட்சத்திரம் யாருன்னு பார்க்கலாங்களா வாங்க இவர் ஒரு செலிபிரிட்டி கப்பலோட வாரிசு தன்னுடைய அப்பா டைரக்ஷன்லேயே குழந்தை நட்சத்திரமா அறிமுகமாயி இன்னைக்கு தமிழ் சினிமால ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஹீரோவா வள வந்துட்டு இருக்காரு எஸ் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் சாந்தனு பாக்யராஜ் ஹாய் சாந்தனு தேங்க் யூ சோ மச் ஃபார் கம்மிங் ஹாய் அண்ட் தேங்க் யூ அகேன் எனக்கு இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சாந்தனு அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப ஃபார்முலா இருக்கு பிகாஸ் இல்ல அது ஆரம்பத்துல மட்டும் தான் அதுக்கப்புறம் சோனும் தான் வரும் அது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது என்ன நீங்க காலைல இப்படி அடிபட்டு வந்திருக்கீங்க நானும் பயங்கரமா ஒரு ஹை ஸ்பீட் ஷார்ட்ல அப்படி வருவீங்க அப்படின்னா இப்படி கிளச்சஸ் வச்சு ஹை ஸ்பீட் மாதிரி அப்படிதான் வர வேண்டியிருக்கு போன ஒரு மாசமா வந்து கிரிக்கெட்ல அடிபட்டு இருச்சு எனக்கு கிரிக்கெட்ல அடிபட்டு சொல்றத விட அதான் ஷூட்டிங்ல அடிபட்டு சொன்னா கொஞ்சம் மரியாதையா இருக்கும் பட் அதுக்கு மேல சரி எவ்ரி ஒன் நோஸ் இந்த சிசிஎல் நடந்துட்டு இருந்துச்சு கிரிக்கெட்ல அடிபட்டா அது கூட ஒரு அளவுக்கு மரியாதை கிரிக்கெட்டே ஆடாம அதுக்கு முன்னாடி காலையில ட்ரைனிங் பண்றப்போ வழிக்கு விழுந்துட்டேன் அதுல வந்து ஒரு கொஞ்சம் அது ஒரு லிகமெண்ட் டேர் அப்படின்னு தெரியாமல் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டூ வீக்ஸ் கண்டினியூஸாக விளையாடிருக்கேன் ஸோ அதில் அக்ரிவேட் ஆகி ஒரு கம்ப்ளீட் டேர் நடந்தனால இப்போ ஒரு மாதமா அம்மாவு கட்டு போட்டாங்க ஐயோ ஸோ ஒன் மந்த் ரெஸ்ட் போஸ்ட் ரெஸ்ட் ஆமாம் வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது வாட் இஸ் த ரைட் டெசிஷன் அண்ட் வாட் இஸ் ராங் டெசிஷன் ஃபார் யூ இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ரைட் டெசிஷனுங்கிறது யாராலையும் ஜட்ஜே பண்ண முடியாது இப்போது எங்கள் அப்பா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து சில படங்களை வந்து அவர் இப்போது ஒரு இது நம்மால்னு ஒரு படம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா முதல்ல வந்து பிராமன்ஸுக்கு அகென்ஸ்டாக வந்து இந்த ஒரு படம் வருதுன்னு சொல்லி இன்ஃபேக்ட் மதுரையில் வந்து அவரோட உருவ பொம்மையை வச்சு எரிச்சாங்க அண்ட் அந்த நேரத்தில் அவர் ரைட் டிஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து அவர் யோசிச்சுருந்தாருன்னா இவ்வளோ வினோ ப்ராப்ளி ஸ்டாப் த ரிலீஸ் இல்லை முதல்ல ஒரு ப்ரெஸ் மீட் வச்சுருப்பார் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ க்ளியோ தி ஏர் அதுக்கப்புறம் போயிருக்கலாம் பட் அந்த நேரத்தில் அவர் இன்ட்யூஷன் இல்லை நம்ம போகலாம் இல்லை கோ ஹேட் ஏன்னா அவருக்கு அவர் மேலே நம்பிக்கை நான் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் மேலே நம்பிக்கை நம்ம தப்பான ஒரு விஷயம் சொசைட்டிக்கு சொல்லலன்னு ஒரு நம்பிக்கை ஸோ ஹீ பெண்ட் ஆகிடு வித் ஹிஸ் டிசிஷன் ஸோ ரைட் ஆன் டிஷன் எடுக்கிறாரா இல்லையாங்கிறது அவருக்கே அப்படி தெரியல பட் ஒன்ஸ் படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் லாட் ஆஃப் பிராமின் கம்யூனிட்டிஸ் வந்து மீட் பண்ணாங்க அண்ட் ரொம்ப தேங்க் பண்ணாங்க சார் பிராமின் கம்யூனிட்டி ரொம்ப அப்படியே வசதி வச்சுங்க நீங்கள் இந்த படத்தில் அப்படின்னு ஸோ அந்த நேரத்தில் அவருக்கு தெரியல அது ரைட் டிஷன் எடுத்தாரா இல்லையான்னு ஸோ அந்த மாதிரி ரைட் டிஷனுங்கிறது இண்டஸ்ட்ரியில் எடுக்கவே முடியாது முக்கியமாக நம்ம வந்து கரெக்டான நேரத்தில் கரெக்டான இடத்துல இருக்கணும் அது வந்து ஐ திங்க் ஈ டிசைட்ஸ் நம்ம நம்ம கையில் எதுவுமே இல்லை நம்ம வந்து அப்போ ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லுவார் என்றைக்குமே நம்ம ரெடியாக இருக்கணும் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து என்றைக்கி நம்ம கதவு தட்டும் தெரியாது திடீர்னு ஒருத்தர் ஒரு பெரிய டேரக்டர் ஒரு நாள் வந்து சாந்தனு உங்களை படத்துக்கு போடலான்னு இருக்கேன்னா அப்படியா சார் சரி சார் நான் அப்போ எனக்கு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் டைம் கொடுங்க நான் ஒரு பத்து கிலோ குறைச்சி ரெடி ஆகிடுறேன் அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியாது ஐ ஹாவ் டு பி ரெடி அந்த ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் த பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க நம்மளை பார்க்கும்போது அவங்க வந்து உனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உனக்கு நான் தரேன் அடுத்த வாரம் நம்ம ஷூட்டிங் பண்ணால் அடுத்த வாரம் ஷூட்டிங் போகிற அளவுக்கு நான் ரெடியாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ ரைட் டெசிஷன் ராங் டெசிஷன் சொல்ல முடியாது அது பண்ணதுக்கப்புறம் தான் வி கேன் அனலைஸ் அது வந்து ரைட் டெசிஷனா இல்லை ராங் டெசிஷன் அப்படின்னு இந்த சக்ஸஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த சக்ஸஸ்லேருந்து நான் இப்போ இந்த படம் கமிட் பண்ணேன்னா ஐ எம் கமிங் டவுன் ஃப்ரம் மை சக்ஸஸ் அந்த மாதிரிலாம் யோசிச்சுருக்கீங்களா அதாவது இந்த படம் நான் கமிட் பண்ணேன் இந்த டேரக்டர் இந்த ப்ரொடியூசர் நான் கமிட் பண்ணேன்னா கண்டிப்பாக என் பேர் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போங்கிறது என்றைக்குமே நம்ம யோசிக்கிற ஒரு விஷயம் பட் இது பண்ணால் கீழே போகுமாங்கிறது இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் அதை யோசிக்கலை நான் ஐ ஹவ் இன்ஃபேக்ட் நான் என்ன சொன்னால் கடவுள் புண்ணியத்தில் நவ் ஐ ரீச் தட் ஸ்டேஜ் எனக்கு ஐம் ஏபிள் டு ஏனோ விஜுவலைஸ் சரி அடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரைசேஷன் பண்ணலாங்கிறது இன்றைக்கி நான் உட்காந்து அதை அனலைஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் இப்போ சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு மாதத்தில் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கூட யோசிச்சிருக்கேன் நான் குட் திங் வி ஸ்டார்ட் டாக்கிங் போது
எனக்குறாங்களோக்கு <laughs> <laughs> அண்ட் டப்புன ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டரா வந்து இல்லங்க இந்த கதையில இப்படி பண்ணா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும் அப்படி பண்ணா பெட்டரா இருக்கும் அப்படிங்கறத ஓபனான ஒரு ஒபினியன் கொடுத்துருவாரு அது பையனுக்கா பண்ணா இப்படி பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கிறதே இல்லை அதுக்கு அப்புறம் தான் இது திங்க் ஓகே இது சாந்தனுக்கு வந்து நல்லா இருக்குமா இல்லையான்னு பட் இது இன்வேரபிளி வந்து ரொம்ப தப்பா வெளில ரூமர்ஸ் போக ஆரம்பிச்சிருச்சு அண்ட் அவர் ஏதோ தலையிட்டு ஸ்கிரிப்ட மாத்தி விட்டு அதனால சாந்தனுக்கு நிறைய படங்கள் மிஸ் ஆயிருச்சு அப்படிங்கிற ரூமர் போய் ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இப்போ ஹீஸ் டிசைட் தட் ஓன் லைஃப் ஓன் டிசிஷன்ஸ் நீ பார்த்துக்கோ ரைட் ஆர் ஆங்கிறது அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நானும் வந்து உனக்கு ஒன்று டிசைட் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா நீங்கள் லைஃப்பில் கற்றுக்கவே மாட்டேன் நீ ஒரு தப்பான டிசிஷன் எடுத்தா தான் அது தப்பான டிசிஷன் உங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பா சோ இதுக்கு மேல யூ டிசைட் பண்ணா சோ அதுக்கு அப்புறம் நானும் வெல்ல சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டேன் தட் இந்த மாதிரி வந்து யாரா டைரக்டர்ஸ் இருந்தாங்கனா டைரக்டா انا कांटेक्ट பண்ணுங்க எதுக்கு நான் தான் டிசிஷன் எடுக்க போறேன் எங்க அப்பா உள்ள தலையிட மாட்டார் அப்படினு சொல்லிட்டேன் பட் இன்னும் வந்து அது ஒரு சின்ன ஒரு கான்ட்ரவர்சி இருக்கு சோ நல்ல வேளை இந்த இடத்துல அத பேசنا அது ஐ ஹோப் एवरीवन अंडरस्टैंड्स அப்பா இஸ் அவர் ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் டைரக்டர் ஸ்கிரீன் ப்ளே ரைட்டர் அண்ட் انا சூப்பர் ஹீரோ இன் ஹிஸ் ஓன் வே அம்மா ஒரு பயங்கர ஒரு ஹீரோயின் ஒரு பெரிய ஹீரோயின் ரெண்டு பேரோட ஒரு ஒரு ஸ்டார் கிட் எப்படி இருக்கு ஹவு டு யூ ஃபீல் இட் யூ ஃபீல் லைக் சோ ஸ்ட்ரெஸ்ட் ஓ பயம் இந்த இந்த இடத்துல இருக்கேன் அப்படின்னு இல்லை லைக் வெரி ஹாப்பி வா இது ஒரு ட்ரீமியான ஒரு ஒரு லைஃப் அப்படின்னு இல்லை ரெண்டுமே இருக்குன்னு சொல்லி நான் சொல்லணும் பிகாஸ் ஒரு விதத்தில் வந்து இன்னைக்கு எனக்கு இன்னமும் ஒரு மரியாதை இருக்குன்னா இட்ஸ் பிகாஸ் ஐம் யூனோ பாகிராஜ் சார் சன் பூர்ணிமா மேடம் சன் பட் ரெண்டாவது வந்து ஏன் இந்த பொஷன் இருக்குங்கிறது எனக்கு நிறைய நேரத்தில் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு கோவம் வந்திருக்கு ஏன்னா லான்ச் ஆகிற டைம்லேயே வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெக்கக்னேஷன் கிடச்சிது எனக்கு வந்து தானு சாரோட பேனர் தானு சாரோட பையன் வந்து டைரக்ஷன் ஏஆர் ரஹ்மான் மியூசிக் ஸோ இது எல்லாத்தையும் மீறி வந்து இவங்க யாரை லான்ச் பண்ணுறாங்க போது டைரக்டர் பாகிராஜோட சன் ஸோ அது பயங்கர ஒரு ஹைப் கிரியேட் ஆச்சு எனக்கு பட் அந்த ஹைப் கிரியேட் ஆனதோட தி எக்ஸ்பெக்டட் சம்திங் மோர் தென் மை ஃபாதர் ஃப்ரம் மீ ஆஃபீஸாக என்ன என்ன சொல்லுவாங்க அப்பா வந்து பத்தடி பாஞ்சாருனா பிள்ளை இருபது அடி பாய்வான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அப்பா பத்தடி பாஞ்சார்னா அவர் அப்பா அவர் வந்து அவரோட கேட்டகரியில் பத்தடி பாஞ்சார் நான் வந்து என்னோட டேலண்ட்டுக்கு என்னோட பொட்டென்ஷியலுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் அதான் பண்ண முடியும் டோன் எக்ஸ்பெக்ட் டூ மச்னு தான் நான் சொல்லுவேன் நான் அண்ட் இன்னொன்று ஐம் ட்ரைங் டு டூ அப்பா கிட்ட வந்து கொஞ்சம் வேறுபட்டு நான் பண்ணணும்னு பார்க்குறேன் அண்ட் உண்மையை சொல்லணும்னா ஐ எம் ஸ்டில் ஸ்ட்ரகிளிங் ஐ எம் ஸ்டில் ட்ரைங் டு கிவ் அ பிரேக் நான் இன்னும் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு ஒரு எனக்கு ஒரு ஹிட் வேணும் எனக்கு ஒரு நான் ஒரு ஒரு மார்க்கெட்டபிள் லெவலுக்கு வரணுங்கிறது நான் இன்னும் ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அண்ட் அதை நான் சொந்தமாக ஃபைட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஷோக்கு வர எல்லா கெஸ்ட்டுமே அவங்க செலவழிக்கிற இந்த ஒன் ஹவர் எங்களுக்கு எங்களுக்கு யூ இட் பிலாங்ஸ் டு அஸ் ஸோ உங்களோட ஃபோன் கால்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் எங்கள் முன்னாடி தான் எடுக்கணும் எங்கள் ரசிகர்கள் முன்னாடி தான் எடுக்கணும் நான் ஃபோனை யூஸ் பண்ணலைங்க எடுத்து வைங்க நான் பார்த்துட்டேன் ரெண்டு ஃபோனு எல்லாமே ஆன் மோடில் தானே சைலண்ட்லலாம் இல்லை இல்லை ரெண்டு ஃபோனையும் வைங்க அதனால் ஒரு ஃபோன் மட்டும் ஆகுங்க ஏன் மக்கள் நான் ஏதோ பயங்கரமாக ஏதோ சீன் போடுறேன் ரெண்டு ஃபோனை வச்சுட்டுருக்கான்னு நினைக்க போகிறாங்க சோனு थैंक यू இப்ப வாட் சோனு வந்துச்சு அது オリジナル オリジナル தானே அது எனக்கு ரொம்ப நேரம் சங்கீதா சங்கீதான்னு சொல்லி சொல்லி எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு எவ்வளவு தரம் தான் நடிச்சி நடிச்சிட்டே இருக்க முடியும் ஆஃப்டர் பாயிண்ட் அந்த ஒரு இனிஷியல் அந்த ஒரு ஸ்கிக் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுனா தென் ஐ திங்க் we will come back to normal அஸ் குட் யா எப்போ வருஷமா வந்து எனக்கு தெரியும் வாட் फ्रॉम தி டைம் யூ வர் லைக் திஸ் மச் ஆமா அவங்க இடுப்பு அளவுக்கு தான் வருவாங்க ஆமா இடுப்பு அளவுக்கு அதனால இப்படி பணமற மாதிரி இருக்கு ஆ நடிகர் சங்கம்ல ஆ சம் கிளாஸ் சின்ன <laughs> 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 ஸ்கூல் டீம் நான் சிஷியால படிக்கிறப்போ ஐ வாஸ் லீடிங் மை ஸ்கூல் டீம் கேப்டன் டில் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் அதுக்கப்புறம் காலேஜ் சேர்ந்தப்போ அப்பா சொன்னார் கிரிக்கெட்டா சினிமான்னு சொன்னார் நான் கிரிக்கெட் விட சினிமா பண்ணிட்டேன் அப்போ அது இழுத்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அந்த கிரிக்கெட் அப்புறம் அந்த செலிபிரிட்டி கிரிக்கெட் ஆரம்பிச்சுது ஸோ அதில் பிளஸ் இவ்வளோ ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து வந்தப்போ
they are like very very close to me and your roommate roommate vandu shiva indavati <laughs> last year it was vishnu ha huh? indavati uh, vikrant and vishnu were together so nanu shiva unna roommates yeah yarkad phone pannume shiva ku vena call pannalama tharalama pannala pannunga pannunga போயிட்டு <laughs> 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 திருப்பி திருப்பி அடிபட்டு ஒரு டாக்டர் வந்து இன்னும் டூ மந்த்ஸ் வந்து ரெஸ்ட் விட்டணும் அப்படின்ட்டாரு ஸோ டூ மந்த்ஸுக்கு வந்து அது டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸாக கூட ஆகலாம் எனக்கு ஐ டோன்ட் நோ பட் ரொம்ப சீரியஸாக ஆயிடுச்சு இந்த வாட்டி நீங்கள் இந்த வாட்டி பெட் ரெஸ்ட்லேயே இருந்தாகணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிட்டாரு ஆஸ் இட் இஸ் எனக்கு ரெண்டு படம் வந்து இப்போ வந்து அண்டர் ப்ரொடக்ஷனில் இருக்குது அந்த ரெண்டு படமே என்னால் இன்னும் மேக்கு மேலே தான் ஷூட்டிங் போக முடியும்னு சொன்னேன் இப்போ ரெண்டு மூணு மாதம் இப்படி உட்காந்துக்கப்புறம் எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல பயங்கர ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டாக இருக்கேன் ஐயோ மச்சா ஒன்றும் கவலைப்படாது இல்லை எனக்கு என்னென்னா இப்போது எனக்கு இந்த இல்லை இல்லை எனக்கு என்ன ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கணும்னா எனக்கு எதனா ஒன்று சைட் பை சைட் ஒன்று பண்ண ஆரம்பிக்கலாமா அப்படின்னு தோணுச்சு எனக்கு ஓகே ஏன்னா இப்படியே வீட்டில் உட்கார முடியல எனக்கு திடீர்னு ஒருத்தர் எனக்கும் ஒரு நாள் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நான் சரி நல்லா பேசுகிறேன் நீ ஏன் ஆர்ஜி எங்கே அதை ட்ரை பண்ணக்கூடாதுன்னு அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் வாய்ப்பு இருக்கா உன் ஆஃபீஸில் உன் கூட ஆர்ஜிங் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா எனக்கு நீ எனக்கு ஆர்ஜின்னு சொன்னாலே எனக்கு ஒன்றை விட்டு எனக்கு வேறு யாரும் எனக்கு எனக்கு தோணலை எனக்கு எனக்கு <laughs> 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 உனக்கும் தெரியும் நான் எதனா சரி சைட் பை சைட் அதாவது எதாவது கொஞ்சம் சம்பாதிக்கலாம் நம்ம எனக்கு என்ன சத்தியமா சிவா எனக்கு யார்கிட்ட போய் பேசணும் தெரியல ஓப்பன் ஆகுதுனால தான் உனக்கு ஃபோன் பண்ணேன் சரி ஏதாவது ஒரு த்ரீ டிப்ஸ் கூட நான் எதனா ஒன்று அப்படியே பேச ஆரம்பிப்பேன் நானு இல்ல எப்படி பேசுறது ஏதாவது த்ரீ டிப்ஸ் கொடுங்குறேன் நான் சொல்லிடுறியா <laughs> 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 நல்லா இருக்கேன் நான் தான் அவர் சோனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணேன் நீங்க பெசம ஆர்ஜிங் பண்ணுங்கன்னு அவர் இமீடியட்டா கால் பண்ணி உங்ககிட்ட ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு டிப்ஸ் நான் அவர்கிட்ட கேட்டுறேன் அவர் கரெக்டா கைட் பண்ணுவாருன்னு சொன்னாரு இல்ல டெஃபினட்டா அது நான் கேட் பண்ணுவேன் பட் ஆனா இப்போ ஓபனிங் என்ன இருக்குன்னு தெரியாது ஓகே நான் அது இன்ஃபர்ன்றது பேசிட்டு நான் சொல்றேன் சொல்றேன் இல்ல ஆர்ஜே பண்ணனா ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேணும்ன்றது நீங்க அவருக்கு சொல்லிடுங்க தென் அவர் இன்ட்ரஸ்டடா என்னன்னு கேட்டுட்டு அதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஓபனிங் பத்தி யோசிக்கலாம் பேசுறேன் <laughs> 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 தெரிய <laughs> 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 
ஆனா அந்த மாதிரி ஆர்ஜி வேலை போட்டு கொடுத்த நான் தைரியமா வந்து பேசுவேன்பா சரி சரி இப்போ இல்ல என்ன <laughs> 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 எனக்குமே <laughs> 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 அவருக்கு லைஃப்ல கிடைச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எனக்கு ஒரு ஒன் பர்சன்ட் கூட கிடைக்கல பிகாஸ் அவரு உண்மையிலேயே அந்த ஒரு கிராமத்துல பிறந்து அங்க வளர்ந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில இருந்து அங்க ஒரு கஷ்டத்தை அனுபவிச்சு நிறைய மக்களை மீட் பண்ணாரு இட்ஸ் ஹீஸ் காட் அலாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் லைஃப் நானா எடுத்தோனே போனத்து சில்வர் ஸ்பூன்னு சொல்ற மாதிரி எடுத்தோனே வந்து பிறந்து வளர்ந்து ஒரு ஹைஃபண்டா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு ஏசி கார்ல சுத்திட்டு வளர்ந்தோனே காஃபி ஷாப்னு சுத்திட்டு இப்படி வளர்ந்த பையன் ஸோ எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்னை சிட்டி இது காஸ்மோபாலிட்டன் சிட்டி அந்த லைஃப் மட்டும் தான் தெரியும் ஸோ என்ன ஒரு ஸ்கிரிப்டி யோசிச்சு சொன்னீங்க இதை மட்டும் தான் நான் யோசிக்க முடியும் பட் உண்மையான எமோஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா வி ஷுட் நோ எவ்ரி திங் ஸோ எனக்கு வந்து ஐ ஹேவ் ஜீரோ கான்ஃபிடன்ஸ் ரைட் நோ அபவுட் ஸ்க்ரீன் பிளே ரைட்டிங் அண்ட் ஆல் தட் ஒரு ஒரு படத்தை பார்த்தா ஓகே இந்த இடத்துல இது நல்லா இருக்கு இது இன்னும் கொஞ்சம் இப்படி பெட்டர் அப்படின்னு சொல்ல தெரியுமே தவிர சொந்தமாக உட்காந்து பண்ணுன்னா நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவை ஸோ கிரியேட்டிவ் வைஸ் யூ நாட் தட் எக்விப்ட் அவ்வளோ எக்விப்ட் ஆமாம் ஹேவன் பின் எக்விப்ட் யா இன்னும் நிறைய கற்றுக்கணும் பட் டெரெக்ஷன் அவ்வளோ ஈஸியா டெரெக்ஷன் இஸ் நாட் ஈஸி ஐ மீன் டெரெக்ஷன் ஈஸின்னு சொல்றதை விட அதான் நான் சொன்னேன் டெரெக்ஷன் கிரியூஷன் தான் மேபி எனக்கு வந்து நான் வளர்ந்த சொசைட்டியில் எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்டை கொடுத்தேன்னா வந்து இது இதை பண்ணுறான்னா ப்ராப்ளி ஆர் பியூட் எக்ஸிக்யூட்டட் பட் அதுலேயே நிறைய லெவல்ஸ் இருக்குது ஒரு ஆமச்சுரிஷாக வந்து எடுக்க முடியும் ஒரு ப்ராப்பர் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் இப்போ அப்போட ஒரு படம் தான் அஸ்டன் டேட்டர் ஒர்க் பண்ணேன் சித்து ப்ளஸ் டூ டைமில் வந்து டிஸ்கஷன் லெவல் அஸ்டன்டாக இருந்தேன் பட் இன்னும் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் லைஃப்லேயும் சரி அண்ட் ஆன் ஃபீல்ட் ப்ராக்டிக்கல் ஒர்க்லேயும் சரி நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் சோனு கிட்ட ஒரு பயங்கரமான क्वेश्चन ஷூட் பண்ணனும் சோனு என்ன அப்படி ஒரு கம்ப்ளைன்ட் அப்படியே டென்ஷன்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்க இல்ல லைட்டா உங்களுக்கு பத்தி ஒரு பெரிய கம்ப்ளைன்ட் என்னன்னா நிறைய இன்டர்ஃபியர் பண்ணுவீங்கனு அது ஒருத்தங்க ஸ்கிரிப்டிங் ஆ இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு டைரக்ஷன் ஆ இருக்கட்டும் because of what knowledge you have நிறைய இன்டர்ஃபியர் பண்ணுவாரு எல்லா விஷயத்தலயும் அப்படினு இஸ் தட் சோ டைரக்ஷன் டிபார்ட்மென்ட்ல இன்டர்ஃபியரன்ஸ் நான் பண்ணவே மாட்டேன் நான் வாட் எவர் இட் இஸ் அந்த நாலு செவத்துக்குள்ள बिफोर தி ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட்ஸ் அந்த டிஸ்கஷன் லெவல்ல தான் வந்து அது கூட வந்து இதை வந்து இப்படி பண்ணா நல்லா இருக்குமாங்கிறது என் சைட் சஜஷன் கேட்பேன் बिकॉज ஐ அண்ட் அது எப்ப பேசுவேனா இஃப் தி டைரக்டர் இஸ் कंफर्टेबल வித் மீ ஏனா நம்ம சொல்லவே முடியாது நம்ம பாக்குற ஒவ்வொருத்தரும் நமக்கு ஆசான் நம்ம சொல்ற மாதிரி இல்ல யார் கிட்ட வேணாலும் ஏதாவது ஒரு நல்ல பாயிண்ட் கிடைக்கலாம் நம்ம கத்துக்குற ஒரு விஷயம் கிடைக்கலாம் நான் இப்படியே சொல்லுவேன் நான் ஏதாவது ஒரு சஜஷன் கொடுத்தா நீங்க தப்பா எடுத்துப்பீங்களா இஃப் யூ ஆர் நாட் ஓகே வித் இட் நான் பேச மாட்டேனா இல்ல இல்ல தாராளமா சொல்லுங்க நான் சொன்னேன் நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு அது ரைட்டன் பட்டுச்சுனா நீங்க எடுத்துக்கலாம் ராங் பட்டுச்சுனா எங்க கிட்டே சொல்லிருங்க இட்ஸ் நாட் a problem அதே கேமரால கூட நீங்க பாத்தீங்கனா கூட எனக்கு ரொம்ப இப்படி வந்து கேமரா வச்சீங்கனா ஜி எனக்கு லைட்டா கொஞ்சம் பெரிய மூக்கு நீங்க இப்படி வெச்சீங்கனா ரொம்ப பெருசா தெரியும் கொஞ்சம் பேக்ல வெச்சுக்கலாம் அப்படி ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுவேன் மத்தபடி இன்டர்ஃபியரன்ஸ்லாம் ஐ நெவர் அது எனக்கு புடிச்சது அப்படியே ரொம்ப பரவலான ஒரு 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 குற்றச்சாட்டா இருக்கு உங்க மேல அது ஏதோ உள்நாட்டுல நடக்கிற சதி நினைக்கிற யாரோ பேரிட்டு ஏதாவது கலப்பி வராங்க நினைக்கிறேன் இல்ல பட் அந்த மாதிரி இங்க இன்டர்ஃபியர் பண்ணது இல்ல எனக்கு ஐ மீன் எனக்கு தெரியாம நான் எங்கேயாச்சும் அந்த மாதிரி பண்ணிருந்தேனா நான் ஒர்க் பண்ண டேரக்டர்ஸ் கேமராமேன் டெக்னீஷியன் எல்லா கிட்டயும் சொல்றேன் ஐ எம் வெரி வெரி சாரி நான் வந்து தெரிஞ்சதுமே அந்த மாதிரி பண்ணது இல்ல அது ப்ராப்ளம் நீங்க சொன்ன மாதிரி எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் நான் கத்துக்கிட்டேன் லைஃப்ல சோ என்ன அறியாம வந்து நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்ட் கிட்ட பேச மாதிரி நான் பேசி இருக்கேன் ஒரு அவசரத்துல நம்மளே அறியாம நிறைய விஷயங்கள் ஆமா லைக் தட் ஓகே எதுமே வந்து நோட்டோட வொர்க்ல நம்ம இன்டர்ஃபியர் பண்ணனும்னு நினைச்சு நான் பண்ணது இல்ல அப்பா படத்துல எல்லாம் உரிமையா அப்பா படத்துல ஆமா என்னப்பா பண்றீங்க ஆமா அது ஒரு பெரிய சண்டை நடந்துருக்கு ஒரு பிரஸ் மீட்ல வந்து எனக்கு எங்க அப்பாக்கு ஒரு பயங்கர ஒரு ஆர்கியுமெண்ட் பிரஸ் மீட்னா எப்படி இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டைரக்டர் பேசுவாரு அப்புறம் ஹீரோ பேசுவாங்க ஹீரோயின் ப்ரொடியூசர் இப்படி தான் பேசுவாங்க இங்க அப்பா தானே நான் வந்து அங்க வந்து அப்பா பையங்கிற ரிலேஷன்ஷிப் தான் வந்
நான் வந்து ஆளான தாமரை எப்படி அதில் ஒன்லி ஃபீமேல் வாய்ஸ் தான் இருக்குது நான் பாடுற மாதிரி தான் வேணும் நான் டே நீ எதுக்கிட்ட பாடணும் அந்த பொண்ணு பாயிண்ட் அதெல்லாம் இல்லை நான் பாடி ஆகணும் எனக்கு அந்த சாங் ரொம்ப பிடிச்ச சாங் நான் பாடி ஆகணும்னா என்னமோ பண்ணி தொலைடா அப்படின்ட்டாரு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து மேல் வேர்ஷன் ஒன்று இன்க்ளூட் பண்ணி அவர் வெங்கட் பிரபு கூப்பிட்டு அவர் பாட வச்சு இதெல்லாம் பண்ணது அதுக்கப்புறம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நானாக உட்காந்து டான்ஸ் மாஸ்டர் வாஸ் பிரசனா அண்ட் பிரசனா இஸ் வெரி வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு பிரதர் மாதிரி அவர் ஸோ அவரோட உட்காந்து நான் டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு நான் இப்படி பண்ணலாமா பிரசனா அப்படி பண்ணலாம் பிகாஸ் பிரசனா டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் சஜஷன்ஸ் ஃப்ரம் எவ்ரி ஒன் அவன் பிரசனாவே வந்து கிட்ட வந்து கேட்டார் உனக்கு என்ன தோணுது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் என் ஐடியாஸ்லாம் கொடுத்தேன் சில விஷயங்கள் அவருக்கு அக்செப்ட் பண்ணாரு சில விஷயங்கள் இல்லை சொன்னது தப்பு இது இப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் நாங்கள் ஒரு ஐடியா வந்துட்டோம் அவர்கிட்ட போய் ஊருக்கு போகலாம்னு சொல்லி பேசினப்போ எல்லாம் இப்படியே இப்போ ஃபுல்லாக பேச ஆரம்பிச்சோமா அப்படியே உட்காந்து கேட்டே இருந்தார் இங்கே நான் டேரக்டராக நீ டேரக்டரா அப்படின்னு இல்லை பிரசனா மாஸ்டர் டே டான்ஸ் மாஸ்டர் அப்படி கேட்பாங்க அங்கே அவன் ஐடியா சொல்லிட்டு அங்கே அதோட வந்து நீ வந்து வாயை மூடு அப்படின்ட்டு என்ன அசன் அப்படிலாம் இல்லை இது நல்லா இருக்கு நம்ம ஏன் இதை பண்ணக்கூடாதுன்னா டே போட அப்ப நீ என்னமோ பண்ணி தொடடா அப்படி சொல்லி திட்டிட்டாரு வா பிரசன் நம்ம ஏதோ பண்ணிக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு நானும் கலைம் போயிட்டேன் கலைம் போயிட்டு அப்புறம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல வந்து அது என்னமோ பிளான் பண்ணி அவரு சாங் எடுத்து அவரோட மைண்ட்ல இருந்த விஷுவலே வேற நாங்க எடுத்தது கம்ப்ளீட்டா அது கான்ட்ராஸ்ட் அந்த படத்துல என்ன ஆகுனா அப்பா வந்து ஒதுங்கி ஒதுங்கி ஷோபனா மேம் கிட்ட ஒதுங்கி ஒதுங்கி போவாரு சோ அந்த சாங்ல நான் என்ன பண்ணிட்டேனா ஃபர்ஸ்ட் ஷாட்டே வந்து ஒரு கிரேன் டவுன் ஷாட் அதுல வந்து நான் வந்து அப்பா கெட் அப்ல உட்காந்துருக்கேன் இதுக்காகவே அந்த ஷாட்டை வச்சு நான் அப்பா மாதிரி வந்து தலை வாரிட்டு அந்த பெரிய கண்ணாடி வச்சுட்டு அந்த காக்கி ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு அந்த ஜபம் பண்ற மாதிரி அப்படி வச்சுட்டு அப்படியே கிரேன் டவுன் ஷாட் வந்து நானா 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 அப்படின்னு வரும்போது நிறுத்து நிறுத்து இது வெரி ஓல்ட் ஸ்டைல் இது நம்ம ஆள் கொஞ்சம் யூத்தா யோசிப்போம் அப்படின்னா கட் பண்ண ஒரு டோர் ஓப்பன் ஆகுது பார்த்தா பேங்காக் பட்டாயா பீச் அங்கே ஒரு ஜிம்மி ஜிப் ஷாட் உள்ள போகுது ஒரு இருபது பொண்ணுங்க பிக்கினியில படுத்துட்டு இருக்காங்க இப்படி ஒரு ஷாட் பண்ணி கட் பண்ணா ஒரு இருபது பொண்ணுங்க மத்தியில நான் அப்படியே ஓடி வரேன் பார்த்தா மாடர்ன் சாமியார் அந்த மாடர்ன் கொடுத்தா இதுல கூட ஐ திங்க் ஏதோ ஒரு சில வந்துச்சு பேக்ரவுண்ட்ல ஸோ அந்த கெட்டப்ல வந்துட்டு அப்படியே ஓடி வரேன் அண்ட் ரெண்டு பொண்ணுங்க இதுல அதுல சோபனா மேம் மட்டும் தான் இதுல வந்து என்ன ஒன்ஸ் எல்லாம் லவ் பண்ற ஒரு பொண்ணு நான் வந்து ஹீரோயின் லவ் பண்றது ஸோ ரெண்டு பொண்ணுங்க அவர் அப்படியே பார்த்துட்டு என் படத்தோட கலரியே இவன் மாத்திட்டான் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப டென்ஷனு ப்ரெஸ் மீட்ல என்ன ஆயிருச்சு இதே மாதிரிதான் ஏங்க சத்தியமா இவனோட இந்த மாதிரி பணம் பண்ண மாட்டேங்க நான் பெரிய டார்ச்சர் நான் அமிதாப் பச்சனோட போய் ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் அவரு கூட வந்து சார் இவரோட ஷிப் வாட் யூ சேஸ் ரைட் சார் அப்படின்ட்டு இவன் சரியான டார்ச்சரா இருக்கான் அப்பா இப்படி மாத்த அப்பா அப்படி மாத்தேன்னா நான் உடனே மைக் எடுத்து என்ன அப்பா இப்படி மாத்த என்ன அப்பா அப்படி மாத்து அப்பா நான் அந்த உரிமை எடுத்தா சொல்ல மாட்டேன் நீ என்ன நான் என்கிட்ட உரிமை எடுத்து சொல்றேன் ஆமா நான் அப்படிதான் சொல்லும் போது எல்லாம் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பெரிய சண்டே ஆயிருச்சு எனக்கு எங்க அப்பாக்கும் இட் இஸ் வெரி ஹெல்த்தி ஆர்குமெண்ட் சொல்லணும் சோ இது வந்து அப்பாவோட நடந்துச்சு கமிங் பேக் டு பாயிண்ட் இது வந்து வெளியில வந்து நான் வாயே திறக்க மாட்டேன் எனக்கு ஏன்னா இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் ஒன்றுமே பெருசாக பண்ணாமலே வந்து இப்படி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு நான் அப்போ நான் பேச ஆரம்பிச்சா ரொம்ப பெரிய கம்ப்ளைண்ட் ஆயிரும் மூத்தே விடக்கூடாது ஆமாம் அதனால தான் நான் வந்து வெளில எங்கே போனால் அப்படியே சைலண்டாக உட்காந்துருவேன் எதுவுமே பேசாமல் அவங்க கிட்ட ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா ஆ பண்ணலாங்க இப்படியும் பண்ணலாம் எனக்கு இப்படி பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் எனக்கு இந்த ஒரு ஸ்ட்ரைப் இப்படி ஸ்ட்ரைப் போட்டீங்கன்னா வந்து நான் கொஞ்சம் குண்டாக தெரியுவேன் கொஞ்சம் வேர்டிகல் ஸ்ட்ரைப்பாக போடலாம் எனக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இப்படி விஷயங்கள் வந்து நான் பேசுவேன் மற்றபடி அந்த கம்ப்ளைண்ட்லாம் போய் அப்படியே ஏதாவது நடந்துச்சுனா வெரி சாரி இது ரெண்டாவது சாரி ஓகே இப்போ நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பத்தி பேசியாச்சு நிறைய அந்த செக்ஷன்லாம் விட்டுருவோம் விட்டுட்டு உங்களுக்கு என்ன மாதிரி படங்கள் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசைப்படுறீங்க எனக்கு என்ன மாதிரி படங்கள் பண்ணணும்னா வந்து இப்படி ரொமான்ஸ் தான் பண்ணணும் இல்லை ஆக்ஷன் தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை கோ வித் த ட்ரெண்ட் இந்த ட்ரெண்ட்ல இப்போ வந்து கமர்ஷியல் மாஸ் சினிமா இல்லையா டோன்ட் ஜம்ப் இன் அந்த தப்பே செய்யக்கூடாது ஒரு டேரக்டர் வந்து பேசிக்கலி நான் ஒரு ஆக்டராக எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு டேரக்டர் வந்து எப்படிலாம் உங்களை மோல்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரோ நான் அதுக்கு ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும் நான் ஸ்டிஃப்பாக இருந்துட்டு நான் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி பண்ண மாட்டேன் என்னால் இவ்வளோதான் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுனா தி நாட் அன் ஆக்டர் யூ ஷுட் பி அ டேரக்டர்ஸ் ஆக்டர் அஃப்கோர்ஸ் நடுவில் ஒரு ஜாலியாக நல்ல காமெடி ஃபிலிம்ஸ் இதுவும் பண்ணணும் நல்ல என்டர்டெய்னிங் ஃபிலிம்ஸ
and kandipa thrillers panana enak aasiye illa na romba pedinga nanu chinna vayasula indha irutta paathale enak romba bayam irukku are you serious nejamanga idhula enna othuka see na periya dhairya saari illa na solla na ungaloda bayangara bayanda angoli but irundhal nadikkaradhula enna irukku naane or pay pannu paya vera nadichirukke illa adu ennumo adu oru chinna vayasula oru chinna oru bayam adu unakku na saava vidra sonu unak kandipa adutha padam oru thriller ah dhaan varu இப்போ பேர் நடுவுல எல்லாம் பேய் வராது சோனோ சரிங்க விடுங்க எனக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு எனக்கு தான் தெரியும் என்ன ஏதா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லு ஒரு வாட்டி ஹைதராபாத்ல ஷூட்டிங்ல இருக்கறப்போ வந்து ஏதோ காலையில எனக்கு எப்பமே என்ன பழக்கனா வந்து தனியா தனியா படுப்பேன் நான் வந்து என் அசிஸ்டன்ட் மேக்கப் மேனா இன்னொரு ரூம்ல இருப்பாங்க நான் தனியா ரூம்ல இருப்பேன் சோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நான் காலையில் ஐம் டீப் ஸ்லீப்பர் நான் காலையில் சீக்கிரமாக நான் எந்திரிக்க மாட்டேன் நான் என்னை யாராவது வந்து என்னை பிடிச்சி என்னை குலுக்கி எழுப்பணும் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் எந்திரிப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் வந்து ரொம்ப தூங்கினால வந்து என் அஸ்டண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க வெளியிலேருந்து டோரை வந்து உள்ள அந்த டோர் நாப்பில் லாக்கை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு வெளிலேருந்து ஷட் பண்ணிடுவாங்க காலையில் சாவி வச்சு திறந்து உள்ள வந்து என்னை எழுப்பி விடுவாங்க நான் தூங்கிட்டு நைட்டு வந்து தூங்கிட்டு அஸ்டண்ட் வந்து டோர் லாக்லாம் பண்ணிட்டு போயிட்டேன் ஒரு அஞ்சரை மணிக்கு ஏதோ எந்திரிக்கிறேன் யாரோ மேலே உட்காந்து என்னை அப்படியே அமுக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் அது நிறைய பேருக்கு அந்த ஃபீலிங் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அது நடக்கும் அப்படின்னா சில பேர் சயின்டிஃபிக்காக என்ன சொல்லுவாங்க இல்லை ஆக்சிஜன் கம்மி ஆகும் போது இப்படிலாம் இருக்கும்னு ஆனால் எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனது எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் எனக்கு யாரோ கழுத்தை பிடிச்சி அமுக்கிற ஒரு ஃபீல் நான் வந்து டோர் வந்து இங்கேருந்து ஒரு பத்து அடி டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது இங்கேருந்து நான் கையை நீட்டுறேன்னா கை அப்படியே டோர் வரைக்கும் போதும் ஆனால் லாக்கை ரீச் ஆகலையா என்னென்னமோ ட்ரை பண்ணுறேன் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எந்திரிச்சிடுறேன் ஃபுல்லாக வேர்க்குது எனக்கு வேர்க்குது உடம்பு வலிக்குது ஏன் உடம்பு வலிக்குதுன்னு தெரில எனக்கு அப்புறம் எந்திரிச்சேன் ஒரு மாதிரி பயந்துட்டேன் சரி இது மேலே டெரஸ்ல எங்கேயா போய் நின்று போகும் கொஞ்சம் நேரம் வெளிச்சம் வரைக்கும் போய் நின்றுப்பேன்னு சொல்லிட்டு போய் கதவை திறக்கிறேன் மேல் லாக் போட்டுருந்துச்சு உள்ள பாசிபிளே இல்லை நான் எந்திரிச்சு லாக் போட்டால் மாட்டேன் நைட்டில் தூக்கத்துலேருந்து எந்திரிக்கிற பழக்கமே இல்லை எனக்கு ஆனால் மேல் லாக் போட்டிருக்க அங்கேயே நான் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிட்டு நான் மேல் லாக் போட்டிருக்கு அப்படின்னு வெளியிலேருந்து மேல் லாக் போட முடியாது இல்லை அதுக்கப்புறம் மெதுவாக திறந்து அப்படியே வெட்டி பார்த்தேன் யாருமே இல்லை மெதுவாக அப்படியே நடந்து போய் லெஃப்ட்ல ஏறி எயித் ஃப்ளோர் போய் டெரஸ்ல போய் நின்ட்டேன் ஒரு முக்கால் மணி நேரம் அப்படியே நிற்கிறேன் அப்படியே வெயில் வருது வெயில் வருது ஓகே வெளிச்சம் வந்துருச்சான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் லிஃப்ட்ல இறங்கினேன் சரி ஓகே ரிலாக்ஸ் அடிக்கிச்சிருக்குதான் <laughs> 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 இந்த வடிவேல் சார் வந்து சந்திரமுகி இருக்காரு. அங்க இல்லையா உங்களோட? எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்காங்க பக்கத்து ரூம்ல. அண்ட் சர்வென்ட்ஸ் வந்து அந்த அபார்ட்மென்ட்ல வந்து 10 மணிக்கு நம்ம ஃபோன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வருவாங்க. நான் என்ன பண்றதே தெரியல. ஒரு 10 மணிக்கு என் அசிஸ்டன்ட் வந்தான். அசிஸ்டன்ட் வந்து என்ன ஆச்சுனா இல்லடா இந்த மாதிரி ஆச்சு இந்த மாதிரி ஆச்சுனா ஏய் என்ன நீங்க என்ன பயமுறுத்த ட்ரை பண்றீங்களா? அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல நான் சேரடா நான் தூங்கவே இல்ல நான் கொன்ன தூங்கிறேன். நீ வந்து கொஞ்சம் நான் கதவு திறந்து வெச்சறேன் நீ பாத்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு அவன் குளிக்க போயிருக்கான். அவன் குளிக்க போனப்ப அவன் ஏதோ சவுண்ட் கேட்டிருக்கான். வெல் மேக்கப் மேன் வெல்ல கலைம் போயாச்சு. ஆனா மேக்கப் மேன் குரல் அவனுக்கு கேக்குது ரூம்ல. அவன் குளிச்சிட்டு இருக்கறப்போ. மேக்கப் மேன் குரல் கேட்குது யார் கதவு தட்டின சவுண்ட் கேட்குது அவன் கதவு திறந்து பார்த்துருக்கான் அவன் அலறி அடிச்சு அவன் என்ன வந்து எழுப்பிவிட்டான் ஏய் நானே பயந்து உட்காந்துருக்கேன் என்ன ஏன்டா வந்து நீ பயம் கொடுத்துருன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் இப்படியே உட்காந்துட்டோம் சொல்லும் போதே எனக்கு அப்படியே தொண்டெல்லாம் அப்படியே காஞ்சிருச்சு எனக்கு எனக்கு ஏன்டா இதெல்லாம் தேவைன்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து அதுக்கப்புறம் என் அஸ்டண்ட் யாராவது கூட தங்க வைக்க சும்மா இருந்த சங்க ஊதிக்கிறதான் ஆண்டி மாதிரி நானே ஒரு பயம் தாங்க இவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் உங்ககிட்ட கேட்டு இன்னைக்கு நைட் எப்படி தூங்க போறேன்னு தெரியல இது முடிச்சனே பாருங்களா வீட்டுக்கு போய் திருப்பி யூடியூப் போட்டு இதெல்லாம் பாத்துட்டு இருப்பேன் நான் ஐம் நாட் தட் லைக் யூ